আজ আমার এই বাংলার জমিনে আজকে আমাদের এই প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমিতে যেখানে প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান যে দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানরা মুসলমান তারা সকলেই আল্লাহ এবং তার রসুলকে ভালোবাসার দাবিদার অথচ সেই জনপদে একের পর এক নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করাই হচ্ছে আমার রহমতের নবীকে আমার মায়ার নবীকে বিশ্ব মানবতার নবীকে যেই ধরনের কটুক্তি অশ্লীল বাক্যবানে জর্জরিত করা হয়েছে এটা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের অবমাননা নয় বরং এটা বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ এই ধরনের অপরাধ যখন সংগঠিত হয় সেখানে শুধু অপরাধী অপরাধী থাকে না কটুক্তিকারী কেবলমাত্র অপরাধী নয় আল্লাহর কোরআন বলছে এই ধরনের অপরাধ যেই জমিনে সংগঠিত হয় সেখানকার প্রশাসন সেখানকার রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ সেখানকার জনগণ সর্বোপরি সেখানকার আলেম সমাজ যদি সে অন্যায় অশ্লীলতা কটুক্তির বিরুদ্ধে তারা রুখে না দাঁড়ায় খোদার পক্ষ থেকে গজব আসলে কেউ মুক্তি পাবে না আজ কেন ওলামা একরাম রাজপথে নেমে আসে আল্লাহ রসুলের সাফাত শুধু আলেমদের দরকার আর সাধারণ মানুষের দরকার নেই কেয়ামতের দিন আল্লাহ নবীর সাফাত শুধু ওলামা একরামের প্রয়োজন হবে মন্ত্রীদের দরকার হবে না কেয়ামতের দিন আল্লাহ নবীর সাফাত নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য শুধু মাদ্রাসার ছাত্ররাই তাকিয়ে থাকবে আর মন্ত্রী এমপি মিনিস্টাররা তারা তাকিয়ে থাকবে না তাহলে কেন আমার নবীর বিরুদ্ধে যখন কটুক্তি করা হয় বলায় বোরহান উদ্দিনে তখন কেন শুধু আলামা একরামকে রাজপথে নেমে আসতে হয় তখন কেন রাজনৈতিক দলগুলো মুখের মধ্যে পায়খানার কুলু পেটে বসে থাকে আওয়ামী লীগ বিএনপি বিশাল বিশাল রাজনৈতিক দল তোমাদের নেতার বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে চব্বিশ ঘন্টার আগে তোমরা তসনা শুরু করো জ্বালা পড়া শুরু করো আমার নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে তখন কেন তোমাদেরকে রাজপথে দেখা যায় না সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ ভোলার বোরহান উদ্দিনে যে ঘটনা ঘটেছে বিপ্লব চন্দ্র শুভ নামক স্থানীয় এক হিন্দু যুবক তার ফেসবুক আইডি থেকে আল্লাহ নবীকে অশালীন ভাষায় কটুক্তি করা হয়েছে যেই ভাষা কোনো মুসলিম তো দূরের কথা কোনো সভ্য মানুষ মুখে উচ্চারণ করতে পারবে না তার ফেসবুক আইডি থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এহেনো জঘন্য কটুক্তি প্রচারিত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে নবী প্রেমিক তৌহিদি জনতার হৃদয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে তারপর তারপরে আমরা শুনলাম এবং দেখলাম সেই বিপ্লব শুভচন্দ্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করল বলল তার আইডি নাকি হ্যাক হয়েছে বলল আমরা শুনলাম কিন্তু ততক্ষণে গোটা ভোলা নগর গোটা বোরহান উদ্দিন আগ্নেয়গিরি লাভায় পরিণত হয়েছে তৌহিদি জনতা তাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য রাজপথে নেমে আসবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান আলেম সমাজ ধর্মীয় নেতৃত্ব তারা জাতিকে যথা সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিলেন প্রশাসনের সঙ্গে তারা কথা বললেন প্রশাসন এবং আলেম সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরের দিনের ঘোষণা দিলেন সমাবেশ হবে সমাবেশ থেকে শান্তির পয়গাম তাদেরকে শোনানো হবে সুশৃঙ্খলভাবে তাদেরকে দায়িত্ব পালন করবার জন্য আহ্বান এবং অনুরোধ জানানো হবে কিন্তু এরপরে দেখলাম আমরা কি কি দেখলে দেশের জনগণ কি জানলো বিশ্ব মিডিয়া সেখানে যথা সময় হওয়ার আগেই একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা খামখেয়ালিপূর্ণভাবে তিনি যথা সময়ের আগেই তৌহিদি জনতার জমায়েতকে ভণ্ডুল করবার জন্য অপতৎপরতা চালালেন আর সেই অপতৎপরতা চালাতে গিয়ে নিরীহ সাধারণ পুলিশগুলোকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন এদেশের জনগণ এদেশের তাদের ভাই পুলিশদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা দুই পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হল আর তার নির্দেশে এদেশের পুলিশ বাহিনী পাখির মতো গুলি করে নবী প্রেমিক চারটি তাজা প্রাণকে শহীদ করল
ভোলার এসপি তিনি কোনোভাবেই এর দায়ে এড়াতে পারবেন না তাকে বিচারের কাক গলায় দাঁড় করানো উচিত ছিল সরকারের বোরহান উদ্দিনের ওসিকে যথাযথভাবে বিচারের আওতায় আনা উচিত ছিল তৌহিদি জনতা উচ্ছৃঙ্খল ছিল না ওলামা একরাম কোনোদিন উচ্ছৃঙ্খলতার নেতৃত্ব দেয় না আজ ফরিদপুরের কেন্দ্রীয় জায়গায় হাজারো তৌহিদি জনতার এই বিক্ষোভ আলেম সমাজ এক আঙ্গুলের নির্দেশে এদেরকে নেতৃত্ব দেয় আমাদের ছাত্ররা আমাদের কর্মীরা আমাদের আঙ্গুলের নির্দেশে ওঠে এবং বসে যাদের ময়দানে সাদাদের জন্য প্রস্তুত হয় আবার নিজেদের জীবন উজাড় করে দিয়ে দেশ এবং মাটিকে রক্ষা করতে ওরা প্রস্তুত তাহলে কেন সেই দিন গুলি চালিয়ে এভাবে ভোলার পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করা হলো আমরা এর সঙ্গে জড়িত সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিদেরকে তাদের পরিচয় জানতে চাই এবং তাদেরকে বিচারের কাঠ গড়ায় দণ্ডায়মান দেখতে চাই সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ এভাবে ভোলায় হয়েছে এর আগে বাংলার বিভিন্ন জনপদ থেকে এর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হয়েছে নাসির নগরে হয়েছে শহরে হয়েছে বিভিন্ন জনপদ থেকে কিছুদিন পর পর আমরা দেখতে পাই আল্লাহ নবীর ইজ্জতের উপর কটুক্তি করা হয় পবিত্র বাইতুল্লাহর উপর মূর্তি দিয়ে ফেসবুকের মধ্যে পোস্ট করে আমার বাইতুল্লাহ মুসলমানদের কলিজাকে ক্ষত বিক্ষত করা হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নামে নানা ধরনের কটুক্তি করে গোটা সৃষ্টি জগতের হৃদয়কে রক্তে রঞ্জিত করা হয় ঘটনা একটার পর একটা ঘটেই চলছে প্রতিটি ঘটনার পর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলগণ তারা শান্তির বুলি আওড়ান তারা কখনো সত্য বলেন কখনো মিথ্যা বলেন আজ এ কথা বলতে আমাদেরকে বড় কষ্ট হচ্ছে আমার দেশের দায়িত্বশীলের ব্যাপারে আমি অভিযোগের সুরে কথা বলবো এটা আমার জন্য অত্যন্ত বড় লজ্জার বিষয় আমরা যখন ভোলার বোরহান উদ্দিনের ঘটনা শুনলাম হৃদয়ে আমাদের আঘাত আসলো আমরা শুনলাম গণভবন থেকে প্রেস ব্রিফিং করা হলো যে হিন্দু বিপ্লব চন্দ্র শুভর আইডি নাকি হ্যাক করেছে কিছু মুসলমান ছেলে মুসলমানদের উপরে দায় চাপানো হলো গণভবন থেকে বলা হলো মুসলমানরা তার আইডি হ্যাক করে নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করেছে আমাদের হৃদয় অনেক কষ্ট ছিল কোনো প্রমাণ ছাড়া এই কথা মুসলিম জনসমাজের উপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল একটি অপপ্রচার তবু আমাদের মুখ বাধা ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে অভিযোগ বলবার কোনো ভাষা ছিল না গত তিন দিন পূর্বে বিশ্ব আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিবিসির সাথে সংলাপে আমার দেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট অকপটে তিনি স্বীকার করলেন এখনো পর্যন্ত বিপ্লব চন্দ্র শুভর আইডি হ্যাককারীর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি কে হ্যাক করেছে সেটা এখনো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন না তিনি বিবিসিকে বললেন সারা দুনিয়ার মানুষ জানল কে হ্যাক করেছে তার পরিচয় জানা নেই জিজ্ঞাসা করতে মনে চায় তাহলে তার সপ্তাহ খানিক আগে গণভবন থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বললেন মুসলমান ছেলেরা হ্যাক করেছে তাহলে এবার প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করব না প্রধানমন্ত্রীর আস্থা বাজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করব কথা বললে দোষ হয়ে যাবে আমাদের দায়ী করবেন আমাদেরকে আপনারা আগে কথা সামলে কথা বলেন আপনারা আগে এক তথ্য দেন যদি আইডি হ্যাক করে থাকে কোনো মুসলমানের সন্তান স্পষ্ট ভাষায় আমরা বলতে চাই নবীর বিরুদ্ধে যদি কেউ কটুক্তি করে থাকে তার ধর্ম পরিচয় জানবার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই যে নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করবে তার কোনো ধর্ম পরিচয় নাই নবীর বিরুদ্ধে যারা কটুক্তি করবে তার কোনো দলীয় পরিচয় নাই নবীর বিরুদ্ধে যারা কটুক্তি করবে তার কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নাই নবীর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধকারীর একটাই পরিচয় সে নবীর দুশ্মন সে মানবতার দুশ্মন সংগ্রামী 
যেভাবেই হোক যে কারণেই হোক দায় রাষ্ট্র এবং সরকারকে নিতে হবে নবীর বিরুদ্ধে আল্লাহর বিরুদ্ধে বাইতুল্লাহর বিরুদ্ধে আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে একের পর এক কটুক্তি করা হবে আর আমাদেরকে শুধুমাত্র শান্ত থাকার বয়ান করা হবে এটা কোনো দিনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না দুই হাজার তেরো সালে আল্লাহ মাহমুদ শফিতে কথাই বলেছিলেন সাপলা চত্বরে তো আমরা কথা নিয়েই গিয়েছিলাম আমার ভাইয়ের বুকের রক্তে সাপলা চত্বরের পিস ঢালার কালো রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল এই কথা বলবার জন্য আমরা আজও সে কথা বলি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলবো আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে তার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই সংগ্রামী সাথীয় বন্ধুগণ কথা অনেক দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে আমার উদ্দেশ্য আরো বহুদূর অরে আর অনেক কথা আপনাদের কাছে বলতে হবে আমরা দেখহীন ভাবে বলতে চাই এভাবেই বিভিন্ন সময়ে অতীতেও আমরা দেখেছি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যায় অবিচারকে প্রমোট করা হয় নানা ধরনের নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় যেখানে আমরা দেখি বঙ্গবিন্দুর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে চব্বিশ ঘন্টা পার হওয়ার আগেই কটুক্তিকারী গ্রেফতার হয় কখনো কখনো গুম হয়ে যায় কোনো দিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না সেখানে আমার নবীর বিরুদ্ধে কটুক্তি হল একবার আইডির নাটক একবার আইডি হ্যাকের নাটক শুনলাম আরেকবার শুনি হ্যাককারীকে শনাক্ত করা যায় নাই এত ধরনের কাহিনী তো আমরা শুনতে চাই না আমরা শুধু একটা জিনিস জানতে চাই একটা জিনিসের নিরাপত্তা চাই এদেশের মাটিতে আমার নবীর ইজ্জতের হেফাজতের উপর কোনো কুলঙ্গার যেন আর নবীর ইজ্জতের উপর হাত রাজি করবার সাহস না পায় চলছে এই অবিচার একদিকে এই চলছে পাপাচার যেই জমিনে এই ধরনের পাপাচার হয় সে জমিন যে কোনো মুহূর্তে আসমানি গজবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অপর দিকে চলছে দেশে এভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ শাসক পরিবর্তন হয় কিন্তু জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে না নতুন শাসক আসে আরও বেশি জনগণের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় তারা চেপে বসে মানুষের জানের নিরাপত্তা নেই আজ মানুষের জানের নিরাপত্তা নেই ভিন্ন মতের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা তো দূরের কথা ভিন্ন মতকে দমন করবার জন্য আজকে জাহিলি যুগের বর্বর পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে